வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி நம்ம வந்து ஞாபகத்தை எப்படி ஞாபக சக்தியை எப்படி உருவாக்குவது எப்படி உயர்ச்சி ஆக்குறது ரொம்ப ஞாபக சக்தி எப்படி கொண்டு வர்றது அதான் வந்து ஹவு டு இன்க்ரீஸ் யுவர் மெமரி அப்படிங்க இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த சீரீஸில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு நாலு சின்ன சின்ன டாப்பிக் ஒன்று வந்து எப்படி விஷுவல் இமேஜை வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மெமரி பிளேஸ்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதை எப்படி பண்ணுறது ஆர்கனைஸ்டு மெமரினா என்ன அப்புறம் சங்கிங் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது நாலு விஷயம் பார்த்து பேச போகிறோம் அது வாங்கலாம் இந்த எபிசோடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் லெட்ஸி ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெமரபிள் விஷுவல் இமேஜ் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருள் இப்படி தான் அப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம பாட்டில் அப்படின்னா இப்படி தான் பாட்டில் இருக்கும் டிவினா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி பார்ப்போம் ஃப்ளவர்னா இப்படி தான் இருக்கும் ரோஸ்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்க வந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அப்போ ஒரு விஷயத்தை படிக்கையில் அந்த விஷயத்தோட அந்த பொருளோட அந்த விஷுவல் இமேஜோட இமேஜின் பண்ணி படிக்கிறது ஸோ தட் யூ ரிமெம்பர் இப்போ நாடுகளை படிப்போம் பார்த்தீங்களா நிறைய நாடு மேப் பார்த்தீங்கன்னா சில நாடுகள் பார்த்தா ஒன்று போல் இருக்கும் முக்கோணமாக இருக்கும் அல்லது ரவுண்டாக இருக்கும் அல்லது ஸ்கொயர் டைப்பாக இருக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் சில கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி யூரோப்பில் சில கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் சரிங்க அந்த மேப்பை தனியாக எடுத்து பா பார்ப்பீங்க இப்போ ஜிகேலாம் டெஸ்ட் வைக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்போட வடிவத்தை கொடுத்து இது எந்த நாடுன்னு கேட்குறதுலாம் நடந்திருக்கு ஜிகேயில் ஜெனரல் ஸ்டடீஸில் இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷுவல் இமேஜ் அப்போ இந்த கண்ட்ரியோட சைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷுவல் இமேஜ் ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து மெமரி பேலஸ் டெக்னிக் மெமரி பிளேஸ் டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது இந்த இதில் என்ன ஆகும்னா ஒரு விஷயத்தை இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பென்னுன்னு இருக்குது அப்போ பென்னுன்னு படிக்கிறேன்னா பென்னு பென் ஸ்டாண்டில் இருக்கும் அல்லது பாக்கெட்டில் இருக்கும் இல்லையா ரூபான்னு படிக்கிறேன் ரூபா எங்கே இருக்கும் ரூபா எங்கே பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கலாம் அல்லது நம்ம எங்கே வச்சுருப்போம் பர்சில் வச்சுருப்போம் இல்லையா தங்கணகையை பார்க்குறோம் தங்கணை இங்கே எங்கே போடுவோம் சரி தங்கணகை செயின் இருக்குது செயினை வந்து எங்கே போடுவோம் நம்ம வந்து கழுத்தில் போடுவோம் வாட்ச் எங்கே கட்டுவோம் கையில் கட்டுவோம் இல்லையா மைனர் செயின் எங்கே போடுவோம் கழுத்தில் போடுவோம் அதே மாதிரி ரிங் எங்கே போடுவோம் விரலை போடுவோம் அப்போ இதே மாதிரி ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த பொருள் எங்கெங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒரு வீடுனா வீட்டில் என்ன பொருள் எங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கடன்னா என்ன பொருள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் மெமரிங்க மெமரி டெக்னிக் ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கிறோம் அதை லிங்க் பண்ணி அந்த பொருள் அங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நானே வந்து சம்டைம் வந்து பேர் ஞாபகம் வராது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் பார்த்தேன் அவர் பேர் எப்போ பார்த்தாலும் ஜான் ஜான் கூட்டே இருந்தேன் சார் என் பேர் ஆல்வின் சார் அப்படின்னார் எனக்கு என்னுமே புரியல அப்புறம் யோசித்து பார்த்தேன் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவன் பேர் ஆல்வின் ராஜ் அப்போ யோசித்து பார்த்தேன் சரி அப்போ இந்த பையனை நம்ம கூப்பிடல ஆல்வின் ராஜை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு எப்போ கூப்பிட்டாலும் கரெக்டாக ஆல்வின் கூட அவன் ஜான் மாற்ற மாட்டேன் பேர் இருக்கு ஏன்னா அவன் அண்ணன் பேர் ஜான்சன் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஐ டெல் மை மெமரி ஐ ஹாவ் டு விஷுவலைஸ் சம்படி வித் விஷுவலைஸ் சம்திங் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் இந்த இந்த பையனை நான் பார்க்குறேன் ஆல்வினை பார்க்குறேன் ஆல்வினை பார்த்தோடய என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஆல்வினோட மெமரி பண்ணி லிங்க் பண்ணி அவனை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு சிம்பிள் இதை மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் ஞாபகம் வைக்க முடியும் ஒவ்வொரு விஷயமும் சார் அப்போ அப்படி எவ்வளோ சார் விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கிறது அப்படி இல்லைங்களே இப்போ வந்து நம்ம சொல்கிற நிறைய டெக்னிக் சொல்கிறோம் இல்லையா எழுத்த ஒரு மாதிரி படிக்கணும் அப்புறம் பிக்சர் ஒரு மாதிரி படிக்கணும் அப்போ கண்டென்ட் ஒரு மாதிரி படிக்கணும் கேபிட்டல் ஒரு மாதிரி படிக்கணும் அப்புறம் வந்து இயர் ஒரு மாதிரி படிக்கணும் இயர் மெமரி பண்ணுறதெல்லாம் எக்ஸலண்டாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நம்மளை மாதிரி யாரும் சொல்ல முடியாது இயர் மெமரியெல்லாம் பிளே ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபிக்கெல்லாம் பயப்படுவாங்க அதெல்லாம் சூப்பரான டெக்னிக் இருக்குது அதோட லிங்க் பண்ணி படிச்சுனியா வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரியும் சரி எந்த ஒரு ஜாகிரஃபியும் சரி மறக்கவே மறக்காது அதை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தோடு சேர்த்து படிக்கிது என்னங்க இது இப்போ இமயமலை இமயமலை வந்து நான் எங்கேயும் பார்த்ததே கிடையாது சின்ன வயசு ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் இமயமலை எப்படி இருக்கும் இமயமலை இல்லாமல் எவர் சிசுகரம் அப்படி இருக்கும் எங்கள் ஊரில் ஒரு மொட்டை மலை இருந்துச்சுங்க அந்த மொட்டை மலை குன்று மாதிரி உயரமாக ஒரு பெரிய பிரம் இது மாதிரி இருக்கும் அப்போ இமயமலை அப்படிங்கிறது ஒரு இமேஜினேஷனை அப்போ இமயமலை படத்தை பார்க்குறோம் அப்போ நான் எந்த மலையை பார்க்குற நேரத்தில் ஃபுல்லு அந்த குன்று குன்றுன்னா அப்படின்னா பாறையால் இருக்கும் அதே வளர்க்கட்டாம் ஒரே மாதிரி மேலே மாதிரி உயரமாக இருக்கும் அதே
இன்னொரு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொருளை ஞாபகப்படுத்தணும்னா மட்டும்தான் அந்த ஆர்கனைஸ்டு மெமரிக்கு நம்பர் வரும் நம்பர் ஞாபகப்படுத்த ஒரு பெரிய டேலண்ட்டுங்க இன்றைக்கி நான் நிறைய பேசுகிறதுல ஒன்று வந்து இந்த பஸ்ஸு நம்பர் மெமரி நிறைய இன்னொரு எபிசோடில் பேசுவேன் அதெல்லாம் வந்து நம்பர் ஞாபகம் எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அன்ரிலேட்டட் திங்ஸோட ஞாபகம் வைப்போம் ஆனால் அன்ரிலேட்டட் திங்ஸோட ஞாபகம் வச்சுட்டு ஆர்கனைஸ்டு மெமரியில் கொண்டு வந்துடும் ஆர்கனைஸ்டு மெமரி எப்படின்னா மறுபடி மறுபடி பார்க்கணும் அப்போ தான் மெமரி ஆர்கனைஸ் ஆகும் அதை நான் எப்படி படித்தேன் எப்படி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இன்னொரு எபிசோடில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம அது இந்த நாலு விஷயத்தை மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆர்கனைஸ்ட் மெமரியில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகிள்ஸ் இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க ஆர்டிகிள்ஸ் ஒன்றுனா ஒன்று தான் ரெண்டுனா ரெண்டு தான் மூணுனா மூணு தான் இல்லையா வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஆர் பாரத் அது எப்படி நம்ம வந்து வி கான்ஸ்டியூட் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம்ல ஒன்றா ஆர்டிகிள் இதே தான் அப்போ இந்த ஆர்டிக்கிள் ரிமெம்பரன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும்னா எப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நம்பர் படித்தோமோ அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் தான் மெமரி பண்ணணும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கா ஷார்ட் கட் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க திருப்பி திருப்பி படிக்கிறது தான் இந்த ரசம் வந்து எந்த சொல்லிக் கொடுத்தாலும் சரி ஆர்டிகிள் முந்நூற்றி இருபது நேரம் ஆச்சு நூற்றி அறுபத்தெட்டு என்ன சொல்லுது இல்லை எண்பத்தொன்று என்ன சொல்லுது எல்லா ஆர்டிகளும் சொல்லும் ஆர்டிகிள் மாற போகிறது கிடையாது ஸோ யூ ஹாவ் அ மெமரி பட் இட் இஸ் சுட் பி ஆர்கனைஸ்டு மெமரி ஆர்கனைஸ்டு மெமரி அடுத்தது சங்கிங் டெக்னிக் சங்கிங் டெக்னிக்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப லார்ஜ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதை குறைச்சி 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 வச்சு படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து செல்ஃபோன் நம்பர் இருக்கு இல்லையா நம்ம செல்ஃபோன் நம்பர் வந்து பத்து டிஜிட் யாருமே பத்து டிஜிட் சொல்ல மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு டிஜிட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு நாலு டிஜிட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் நாலு டிஜிட் சொல்லுவாங்க இப்படியும் சில பேர் இருப்பாங்க சில பேர் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு டிஜிட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் மூணு டிஜிட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுவாங்க லேண்ட்லைன் மெமரி அதே மாதிரி இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டிஜிட்டு எட்டு ரெண்டு பத்து டிஜிட் மொத்தம் வரும் உங்களுடைய சீரோ ஃபோர் ஃபோர் சென்னையில் போட்டு அதுலேருந்து பார்த்தா எட்டு டிஜிட் மொத்தம் பத்து செல்ஃபோனும் பத்து நம்பர் இருக்குது அப்போ நம்ம என்னன்னா கண்ட்ரி கோடு நைன்டி ஒன் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அப்படியே ஞாபகம் வைக்க மாட்டோம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி சின்ன சின்ன விஷயமா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஹெவியாக கொண்டு பிரெயினில் லோடு வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கஷ்டமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஃபைலை நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொருத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதே விஷயத்த சின்ன சின்ன விஷயமா கட் பண்ணி சின்ன சின்ன வீடியோவாக எடுத்துகிட்டீங்க வச்சுக்கலாம் அதை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து டாக்குமெண்ட் ஆனால் சரி வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபோல்டரில் போடுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது என்ன நடக்கும்னா அந்த ஒர்க்கிங் மெமரின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது நம்மளுடைய மூளை சிபியூனு ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த சிபியு கம்ப்யூட்டர் சிபியை விட மில்லியன் டைம்ஸ் பெருசாக இருந்து ஆனால் மில்லியன் டைம்ஸ் பெருசாக இருந்தால் கூட கம்ப்யூட்டர் மூளை எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதை விட பல மடங்கு ஒர்க் ஆகக்கூடிய இந்த பிரெயினும் அந்த சட்டத்திட்டங்கள் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாத்துக்கும் அஞ்சுது மொத்தமாக கொண்டு உள்ளே வச்சா இறங்காது அப்போ என்ன பண்ணணும் சிறுசு சிறுசாக இப்போ சாப்பாடு இப்போ சுகர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க சார் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குடையும் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க அது போதும் ஏன் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைஜஸ்ட் பண்ணாக சாப்பிடுறோம் அதே மாதிரி இந்த மெமரி பேக்கெட்டில் நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்குறது ஸோ தட் இஸ் கால் சங்கிங் டே கொஞ்சமாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஞாபகப்படுத்துறது அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து கலரு சுமல் இப்போ மேங்கோன்னு சொன்னோடனே நமக்கு வந்து மேங்கோன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி சுமல் அடிக்கும் இப்போ பலாப்பழம் அப்படின்னு சொன்னோடனே இது பலாப்பழம் வெளியே சுர சுரையாக இருக்கும் அதை திறந்தோம்னா சொலை இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணால் அது ஒரு சுமல் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சு பாருங்கள் யூ ரிமெம்பர் இட் இந்த சைஸ் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி கலர் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் அப்போ நான் ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இதனால் நம்ம சின்ன வயசில் படிக்கிறது அப்போ படிக்கல தட் சம்திங் கால் சீயிங் இஸ் பிலீவிங் ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஹேபிட் ஆஃப் சங்கிங் டெக்னிக் சின்ன சின்ன விஷயமாக சின்ன சின்ன விஷயமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸாக நீங்கள் மெமரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பல விஷயத்தையும் யோசிக்க முடியும் ஒரு முக்கியமான ரெண்டு மூணு விஷயத்தை வந்து இன்னொரு எபிசோட் அடுத்த எபிசோட் நம்ம பேசுவோம் தட் வில் பி ஐ திங்க் செவன்த் எபிசோட் ஓகே அது முக்கியமான ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு டெக்னிக் இருக்குது அந்த நாலஞ்சு டெக்னிக் வந்து எப்படி உங்களை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக